ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போக்ஸோ சட்டம் அப்படின்னா என்ன இந்த மாதிரி சட்டங்கள் குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாக்குது குழந்தைகளை செக்ஸுவல் அப்யூஸ்ல இருந்து பாதுகாக்கிற மற்ற சட்டங்கள் என்னென்ன அதில் இருக்கிற லூப் கோல்ஸ் என்ன ஏன் இந்த போக்ஸோ சட்டம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான் இருக்கேன் இந்தியா ஜனநாயக நாடு சுதந்திர நாடு சுதந்திரம் வாங்கி எழுவத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது குடியரசாகி எழுபது வருஷம் ஆக போகுது இன்னைக்கும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளை கூட பாதுகாக்க பக்கு இல்லாம தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் கடைசியா அரசாங்கம் எடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை நானூத்தி எழுவத்தி இரண்டு மில்லியன் பேர் நாற்பத்தி ஏழு கோடியே இருபது லட்சத்தி சொச்சம் பேர் அதுல பெண் குழந்தைங்க இருபத்தி ரெண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சத்தி சொச்சம் குழந்தைகள்னா என்ன உயிர்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாத சில மண்ணாங்கட்டி நாயிங்க பண்ற வேலைகள்னால தினம் தினம் நம்ம குழந்தைங்க பாதுகாப்பா ஸ்கூல் போயிடுச்சா பாதுகாப்பா ஸ்கூல்ல இருந்து திரும்பி வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிட்டு இருக்காங்க பெற்றோர்கள் இந்தியாவில ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு குழந்தை பாலியல் துன்புறுத்தல் பண்ணப்படுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைன்னு ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வழக்குகள் பதியப்பட்டிருக்கு இதுல முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கேஸ் அண்டர் போக்ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைகள்ல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமான குழந்தைகள் ஏற்கனவே பாலியல் துன்புறுத்தல் மாதிரி சீனல்களுக்கு உள்ளாகிட்டாங்க இதுவரைக்கும் பதிஞ்ச வழக்குகள் அடிப்படையில வெளியான தகவல் இது குழந்தைகளை குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களை நம்பி விட்டு போறதுக்கே பயமா இருக்கு அவங்க பாத்துப்பாங்கன்னு நினைச்சா அவங்களும் நம்மளை பாத்துக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை போலீஸ்காரங்க நமக்கு பாதுகாப்பா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களும் பாதுகாப்பா இல்லை அப்படின்னா சரி கடைசியா என்ன போதும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கடைசியான நம்பிக்கை ஜனநாயகத்தின் கடைசி நம்பிக்கைன்னு சொல்லக்கூடிய நீதிமன்றம் தான் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்பி இருக்கிற சூழ்நிலை பெற்றவங்களுக்கு ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவுக்கும் ஏற்படுது அறுபடுத்த நாயங்களை அடக்குறதுக்கு வேற சட்டங்களே இந்தியாவில் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி சட்டங்கள் நிறைய இருக்கு ஆனா கூடவே சில ஓட்டைகளும் இருக்கு ஏன்னா இந்திய சட்டப்படி ஆயிரம் குற்றவாளிகள் கூட தப்பிக்கலாம் ஒரே ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட்டிடக்கூடாது அப்படி இருக்கிற சட்டங்கள் கோவா குழந்தைகள் நல சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஐபிசி முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ரேப் ஐபிசி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அவுட் ட்ராகிங் த மோடஸ்டி ஆஃப் எ உமன் ஐபிசி முன்னூத்தி எழுவத்தி ஏழு அன்னேச்சுரல் அஃபன்ஸ் என்னதான் எத்தனை சட்டங்கள் இருந்தாலும் இதனால குழந்தைகளை பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் ஏன்னா இந்த சட்டங்கள்ல சில ஓட்டைகளும் இருந்துச்சு ஐபிசி முன்னூத்தி ரேப் ஆண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கல ஏன்னா ஒரு ஆனால் பெண்ணுக்கு நடக்கும் கொடுமைகளுக்கு இந்த சட்டத்துல தண்டனை இருந்துச்சு அது ரேப் அப்படிங்கிற பேர்ல தான் அழைக்கப்பட்டுச்சு ஐபிசி முன்னூத்தி ஒரு பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிற சட்டம் இது ஆனா இதோட பெனால்டி அந்த அளவுக்கு போர்ஸ் ஆகி இல்ல அதுவும் இல்லாம இந்த சட்டம் குழந்தைகளுக்கு குறிப்பா ஆண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல ஐபிசி முன்னூத்தி எழுவத்தி ஏழு இதுவும் ரேப் அப்படிங்கிற அடிப்படையில கண் மட்டும்தான் தண்டனை வழங்கிச்சு சீண்டல்களுக்கும் தாக்குதல்களுக்கும் இது தண்டனை அளிக்க சட்டத்துல இடம் இல்ல இந்த மூணு சட்டங்களுமே ஆண் பெண்ணுடன் அவள் அனுமதியின்றி உறவு கொண்டால் பெண்ணின் பிறப்பறுப்பு பாதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே உறுதியான தண்டனை வழங்கிச்சு மற்றபடி உடல் ரீதியான தாக்குதல்களுக்கு தண்டனைகள் இல்ல சில குறைந்த அளவுகள் தண்டனை தான் இருந்துச்சு அப்பதான் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இந்த போக்சோ சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்த இந்த போக்சோ சட்டம் என்னதான் சொல்லுது அப்படின்னா பதினெட்டு வயதுக்கு கீழே யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவங்க இந்த சட்டத்தின் மூலமா நீதி கேட்க முடியும் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அபராதத்துடன் தூக்கு தண்டனை வரை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது குழந்தைகளிடம் விசாரணைக்கு பெண் காவல் அதிகாரிகளே வர வேண்டும் அதுவும் உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் அதற்கு மேல் பதவியில் இருப்பவர்களே வர வேண்டும் குழந்தைகளின் வீடுகளுக்கே நேரடியாக சென்றுதான் வாக்கு மூலம் பெற வேண்டும் காவல் நிலையத்துக்கு அழைக்கக்கூடாது காவல்துறையினர் குழந்தைகளை சீருடையில் விசாரிக்க கூடாது எந்த காரணத்துக்காகவும் இரவு நேரங்களில் குழந்தைகளை விசாரிக்க கூடாது சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அடையாளம் வெளியில் தெரியாதவாறே விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் இந்த வழக்குகள் அதிகபட்சம் ஒரு வருடத்துக்குள் நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டும் இந்த சட்டத்துல பெண்கள் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே குழந்தைகளாகவும் ஆண்கள் பதினாறு வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளாகவும் கருதப்படுறாங்க சரி இப்படி ஒரு பாலியல் சீண்டல் ஒரு பாலியல் குற்றம் நடந்துச்சு உங்க குழந்தைக்கு நடந்துச்சு அடுத்ததான் என்
அப்படின்னா முதல்ல உங்கள் அருகாமையில் இருக்கிற உங்க பகுதிக்கு உட்பட்ட காவல் நிலையத்துக்கு செஞ்சு புகார் செய்யணும் உங்க குழந்தைய நேரில் அழைச்சிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க சைல்டு ஹெல்ப் லைனுக்கு கால் பண்ணி இந்த விஷயத்தை நீங்க சொல்லணும் அப்படி நீங்க சொல்லணும்னா கூட காவல்துறை மூலமா நீங்க நடவடிக்கை எடுத்தீங்கனாலும் காவல்துறைக்கும் இதே ஒரு ஃபார்முலா தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கறதுனால நீங்க நேரடியா சொல்றது வந்து பெட்டர் பட் எதுவும் இருந்தாலும் சைல்டு ஹெல்ப் லைன் மூலமா உங்களுக்கு உங்களை தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் தருவாங்க உங்க குழந்தைகளுக்கும் கவுன்சிலிங் தருவாங்க உங்க வீடுகளுக்கு வந்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தும் தேவைப்பட்டால் குழந்தைகிட்ட அவங்க வந்து கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுவும் உங்கள் முன்னிலையே கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமா கோர்ட்ல என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த கேஸ் வரும்போது உங்க குழந்தைக்கே நீங்க நேரில் ஆதரவு பண்ணா போதும் அதுவும் இல்லாம அவங்க அவங்களோட அடையாள முகம் வந்து எதுவும் வெளியே தெரியாது தனி அறையில தான் நீதிபதி வந்து விசாரணை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது இந்த போக்சோ சட்டம் சொல்லுது இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கலாம் குற்றம் செய்தவரும் பாதிக்கப்பட்டவரும் ரெண்டு பேருமே குழந்தைங்க அப்படின்னா இந்த சட்டம் போக்சோ சட்டம் பொருந்தாது ஏன் அப்படின்னா குற்றம் செய்தவர் குற்றம் செய்தவர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேல ஒரு ஆணா இருந்து பதினெட்டு வயசா இருந்தாலோ இல்ல ஒரு பெண்ணா இருந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இருந்தாலோ ஆண் பெண் யாருக்குமே இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளை பாலியல் ரீதியா துன்படுத்தினா துன்புறுத்தினா இந்த சட்டம் பொருத்தும் போக்சோ சட்டம் ஆனா பதினெட்டு வயசு கீழே அதாவது பெண்கள் பதினெட்டு வயசு கீழே இருந்தா குழந்தைகளா கருதப்படுறாங்க ஆண்கள் பதினாறு வயசு கீழே இருந்தா குழந்தைகளை கருதப்படுறாங்க இப்படி குழந்தைகளா கருதப்படும் நபர்கள் குற்றம் செய்தால் அவங்களுக்கு வந்து போக்சோ சட்டம் பொருந்தாது அவங்க வந்து சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில அனுப்பப்படுவாங்க இது மாதிரி போக்சோவில் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுவும் இல்லாம நீங்களும் நிறைய தேடி படிங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் அதுவும் நீங்களும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வெளியே ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது நிறைய பேருக்கு உதவியா இருக்கும் நான் சொல்றது எப்பவுமே ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வீடியோவை மட்டும் இல்லாம என்னோட எல்லா வீடியோக்களையும் நீங்க ஷேர் பண்றது நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் நீங்க ஷேர் பண்றது வந்து என்னோட வீடியோ வியூஸ் அதிகரிக்கிறதுக்காக இல்ல மத்தவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்க ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு